ওকে সবাইকে টেকনিক্যাল এডুকেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো আমরা যে টপিকসটা শুরু করেছিলাম নিশ্চয়ই আপনারা টাইটেলটা দেখেই বুঝতে পারছেন যে আমাদের আজকাল টাইটেল হচ্ছে প্র্যাকটিস অন সাবিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স তো আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু সতেরো নম্বর পার্ট অলরেডি আমরা কমপ্লিট করেছি আজকে আমরা আঠারো নম্বর পার্ট থেকে আমরা শুরু করব তো আশা করি আপনারা সবাই এক থেকে সতেরো পর্যন্ত পার্টগুলো দেখেছেন এবং আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো যদি এক থেকে সতেরো পর্যন্ত এই পার্টগুলো যদি আপনারা না দেখে থাকেন আমি সবাইকে বিনীত অনুরোধ করব যে আপনারা সবাই আগে এক থেকে সতেরো পর্যন্ত এই পার্টগুলো দেখবেন দেন তারপর হচ্ছে এই আঠারো নম্বর পার্টটা আপনারা কি করবেন শুরু করবেন তো যাই হোক আমি অনেক কথাই বললাম অ্যাকচুয়ালি সাপিক্স পিপিক্সের কিন্তু আসলে তেমন খুব একটা বেশি নিয়ম হয় না যদিও এটা একাডেমিক পর্যায়ে ক্লাস এইট নাইন টেন এই তিনটা ক্লাসের জন্য সাধারণত দেওয়া হয় তবু আমি বলবো যে এখানে আসলে অনেক কিছু শেখা যায় অর্থাৎ পার্টস অফিসের টোটাল ইউজেসটা আমরা ভালোভাবে শিখতে পারি কিছু অপোজিট ওয়ার্ড আমরা শিখতে পারি যেটা আমাদের চেঞ্জিং সেন্টেসে আমাদের হেল্প করে তো আমাদের আসলে এই টপিকসটা কিন্তু প্রতিটা ক্লাসের জন্যই আমি ধরে নিব আর কি তো যাই হোক অ্যাকচুয়ালি সাপিক্স পিপিক্সের তেমন খুব যে বেশি নিয়ম আছে তা না আমরা অ্যাকচুয়ালি যে বিষয়টা আমরা অবলম্বন করব বা দেখব সেটা হচ্ছে যে সাপিক্স পিপিক্সের জন্য আমাদের পার্টস অফিসটা হচ্ছে মেইন অর্থাৎ পার্টস অফিস সম্পর্কে যাদের যত ভালো আইডিয়া থাকবে তারা তত কিন্তু আমরা এই সাপিক্স পিপিক্সগুলো কি করতে পারবো তত ভালোভাবে আমরা করতে পারবো তো যাই হোক অনেক কথাই বললাম আমরা শুরু করি আজকের সাপিক্স পিপিক্স প্র্যাকটিস অন সাপিক্স পিপিক্সে আমরা পার্ট এইটিনে আমরা এখন দেখব তো ফার্স্টলি আমাদের যেটা দেওয়া আছে যে লাইফ উইদাউট লেজার অ্যান্ড তার সাথে আমাদের বলা আছে রিল্যাক্স ইজ ডাল তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের লেজার এটা কিন্তু আমাদের একটা নাউন হিসেবে আমাদের কাজ করতেছে তো বলা হচ্ছে লাইফ আমাদের লাইফটা হচ্ছে উইদাউট লেজার মানে অবসর আর এ নাম্বার আমরা কি দিয়েছি রিল্যাক্স রিল্যাক্স মানে আমাদের একটা জানি ভার্ব তাহলে এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে নাউন করতে হবে তাহলে আমাদের হবে রিল্যাক্সেশন আমরা এখানে কি দেবো রিল্যাক্সেশন স্পেলিংটা কিন্তু অবশ্যই মিস্টেক করা যাবে না আমাদের রিল্যাক্সেশন স্পেলিংটা হচ্ছে আমি এক্সের পরে একটা এ দিব তার সাথে আমরা কি করব টি আইও এন যোগ করব রিল্যাক্সেশন কারণ আমাদের অ্যান্ডের আগে যেহেতু নাউনটা দেওয়া আছে সো অ্যান্ডের পরেও আমরা কি করব নাউন আমরা ইউজ করব এরপরে যদি একটু খেয়াল করি নো বডি ক্যান ওয়ার্ক উইদাউট রেস্ট মানে কেউই আমাদের রেস্ট ছাড়া কিন্তু কি করতে পারে না কাজ করতে পারে না লাইফ বিকামস এরপরে বলা হয়েছে চার্ম চার্ম মানে আমরা জানি মনোমুগ্ধকর বা চিত্তাকর্ষক বা আনন্দদায়ক যে কোনোটা হিসেবে আমরা ধরতে পারি ইফ ম্যান ডাজ নট হ্যাভ এনি টাইম টু এনজয় দ্য বিউটি অবজেক্টস অব নেচার তার মানে আমাদের জীবনটা কিন্তু মানে ওই রকম হবে না যদি কেউ আসলে বিউটিফুল প্রকৃতির যে আমাদের ইয়েগুলো দেখতে পারে সেগুলো ইয়ে করতে পারে তো এখন এই জন্য চার্মলেস আমাদের হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু চার্মটাকে আমাদের কিন্তু কি অপোজিট ওয়ার্ড হিসেবে আমাকে নিয়ে আসতে হবে কারণ আমরা একটা বিষয় জানি বিকেমটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু কি লিঙ্কিং ভার্ব নিশ্চয় আমরা বুঝতে পারছি এটা বিকেমটা লিঙ্কিং ভার্ব তাহলে এখানেও কিন্তু পার্টস অফিসের যথাযথ আমরা কিন্তু ইউজ করতেছি তাহলে আমরা লিখলাম লাইফ বিকামস এখানে আমরা কি দিব চার্মলেস তাহলে আমরা এখানে কি দিব চার্মলেস ইফ ম্যান ডাজ নট হ্যাভ এনি টাইম টু এনজয় দ্য এরপরে সি নাম্বারে আমাদের দেওয়া আছে অবজেক্টস অবজেক্টটা হচ্ছে আমাদের কি নাউন তাহলে নাউনের আগে আমাদের কাগজ করতে হবে অ্যাডজিটিভ দিতে হবে তাহলে আমরা এখানে যেটা দিব হচ্ছে কি বিউটিফুল তাহলে আমরা এখানে যেটা দিলাম হচ্ছে কি বিউটিফুল ওকে তো আরও নাউনের আগে আমাদের সাধারণত কি বসে অ্যাডজিটিভ আমাদের সাধারণত বসে তাহলে দ্য বিউটিফুল অবজেক্টস অব নেচার অর্থাৎ যদি মানুষ যদি ওই রকমভাবে এনজয় যদি না করতে পারে প্রকৃতির তাহলে তার লাইফটা কিন্তু কি চার্মলেস আমাদের হয়ে যাবে আর ডি নাম্বারে আসি মোনোটনি ওয়ার্ক তাহলে ওয়ার্কটা হচ্ছে আমাদের যেটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে আমাদের কি নাউন নাউনের আগে আমাদের কাগ ইউজ করতে হবে অ্যাডজিটিভটাকে আমাদের ইউজ করতে হবে তাহলে আমরা এখানে কি লিখছি মোনোটনি তো এখানে মোনোটনি থেকে আমরা এখানে কি লিখবো মোনোটোনাস 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 হবে কারণটা হচ্ছে কি যে এখানে আমাদের যে বিষয়টা হচ্ছে ওয়ার্কটা হচ্ছে আমাদের কি ওয়ার্কটা হচ্ছে নাউন নাউনের আগে আমাদের সাধারণত কি বসে অ্যাডজিটিভ বসে তাহলে আমরা এখানে লিখলাম মোনোটোনাস ওয়ার্ক হিন্ডার দ্য স্মুথ তাহলে এখন এই যে স্মুথ আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মুথ মানে আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে তাহলে এই স্মুথ মানে কি মানে সুগভীরভাবে বা সুচিন্তিতভাবে তাহলে এখন আমরা জানি আর্টিকেলের পরে নর্মালি আমাদের কি বসে নাউন বসে তাহলে আমরা এখানে দিলে বলছে কি স্মুথ তার সাথে আমরা এখানে কি দিব নেস স্মুথনেস অফ ওয়ার্ক তাহলে আমরা এখানে যেটা লিখলাম যে 
মনোটনস ওয়ার্ক হিন্ডার দ্য স্মুথনেস অফ ওয়ার্ক তার মানে আমাদের বিরক্তিকর কাজগুলো আমাদের সাধারণত কি করে কাজের কিন্তু আমাদের হচ্ছে কি ধীরতা বা ইয়েটা কমিয়ে দেয় লেজার নিউ আওয়ার স্পিরিট টু ওয়ার্ক তাহলে এখন আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি নিউ দাও আছে এখান থেকে আমরা এখানে কি করব রিনিউস রিনিউস আমরা দিব কারণটা হচ্ছে কি যে রিনিউ মানে কি আমাকে পুনর্জাগরণ করে থাকে তাহলে আমরা লেজারটা হচ্ছে আমাদের কি নাউন এবং থার্ড পার্সন আর এখানে আমাদের রিনিউ যেটা হচ্ছে ভার্ব তাহলে আমাদের নিউ থেকে আমরা এখানে কি করলাম রিনিউস করলাম কারণ রিনিউ হচ্ছে পুনর্জাগরণ করা আমার স্পিরিট মানে আমাদের কাজের স্পিডটা কি আমাদের পুনর্জাগরণ করে থাকে এভরিবডি নোজ দ্যাট সবাই জানে যে এরপরে আমরা জিন আমার দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ক ইজ হার্ম আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের বিষয়টা হচ্ছে এভরিবডি নোজ দ্যাট সবাই জানে যে ওয়ার্ক দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানে কি দিব আমরা এখানে দিব হচ্ছে কি ওভার ওয়ার্ক ওভার ওয়ার্ক ইজ এখন এর পরেরটাতে আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে হার্ম দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানে দিব হচ্ছে কি হার্মফুল এটা আমরা এখানে কি দিলাম হার্মফুল দিলাম ওকে তাহলে ওভার ওয়ার্ক ইজ হার্মফুল তার মানে অতিরিক্ত কাজটা কিন্তু আমাদের জন্য কি বেসিক্যালি হচ্ছে ক্ষতিকর তো এই কারণে আমরা এখানে কিন্তু ওভার ওয়ার্ক করলাম আর পরে দিলাম হচ্ছে ইজ হার্মফুল এরপরে আসি লেজার ডাজ নট মিন এখন হচ্ছে আইডেল আসে তাহলে আমাদের এখানে কি হবে একটা নাউন দিতে হবে তাহলে আইডেল মানে আমরা জানি কিন্তু অলস তো এর সাথে আমরা কি করব এই অ্যাডজেটিভের সাথে একটা নেট যুক্ত করি তাহলে আমাদের উত্তরটা কি হবে আইডেলনেস আমাদের একটা কি করলাম নাউন যুক্ত করলাম যে লেজার ডাজ নট মিন আইডেলনেস তার মানে অবসর মানে কিন্তু অলসতা নয় ইট গিফস এরপরে আমাদের কি দেওয়া আছে ফ্রেশ দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানে একটা কি দিব নাউন দিব তাহলে ফ্রেশের নাউন ফরমেশনটা হচ্ছে যে আমাদের ফ্রেশ এর সাথে আমরা কি লিখলাম নেসটা আমরা বসিয়ে দিলাম ওকে ইট গিভ ফ্রেশনেস টু আওয়ার মাইন্ড এটা হচ্ছে আমাদের মনটাকে কি করে থাকে সতেজ করে থাকে তাহলে আমরা এখানে এই বিষয়টাগুলো কিন্তু আমরা কি করতে পারলাম বুঝতে পারলাম যে এখানকার উত্তরগুলো আমরা সাধারণত কি কীভাবে করতে পারি আচ্ছা এরপরে আমরা এক নম্বরটা আমি আবার একটু রিভিউ করি যে লাইফ উইদাউট লেজার লেজারটা আমাদের কি ছিল নাউন অ্যান্ড রিল্যাক্স রিল্যাক্সটা হচ্ছে যে আমাদের কি আরাম করা তো এখান থেকে আমরা লিখলাম রিল্যাক্সেশন তাহলে আমাদের অ্যান্ডের আগেটা যেহেতু নাউন আসে অ্যান্ডের পরেরটা হচ্ছে আমাদের কি নাউন ইজ ডাল মানে যেটা হচ্ছে আমাদের অনেকটা খারাপ প্রকৃতির হতে পারে নো বডি ক্যান ওয়ার্ক উইদাউট রেস্ট মানে কেউ কিন্তু আমাদের বিশ্রাম ছাড়া থাকতে পারে না এরপর হচ্ছে লাইফ বিকামস এখানে চার্ম ছিল আমরা করেছি চার্মলেস যে আমাদের ইয়েটা হচ্ছে কিন্তু মনোমুগ্ধকর হবে না ইফ ম্যান ডাজ নট হ্যাভ এনি টাইম এনি টাইম টু এনজয় দ্য বিউটিফুল অবজেক্টস তাহলে এখানে অবজেক্টটা ছিল নাউ নাউনের আগে আমাদের কি বসবে অ্যাডজিটি বসবে এই জন্য আমরা কিন্তু এখানে কি দিয়েছি বিউটিফুল দিয়েছি আচ্ছা এরপরে মোনোটনি ওয়ার্ক তাহলে ওয়ার্কটা হচ্ছে নাউন নাউনের আগে আমাদের কি করতে হবে অ্যাডজিটিভ দিতে হবে তাহলে আমরা কি লিখলাম মোনোটনাস ওয়ার্ক মানে আমাদের একঘেমি যে কাজগুলো হিন্ডার দা এরপর বলছে স্মুথ অফ ওয়ার্ক মানে কাজের যে আমাদের ধীর অস্থিরতা বা একটা গতি সেটা সেটা আমাদের হবে তাহলে আমাদের হচ্ছে স্মুথনেস অফ ওয়ার্ক মানে আমরা যে সঠিকভাবে যে কাজগুলো আমরা করে থাকি সেগুলোর কিন্তু কি মানে হচ্ছে বাধাগ্রস্ত করবে এরপর যদি আমরা লিখি লেজার রিনিউজ আওয়ার স্পিরিট অফ ওয়ার্ক অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের অবসরটা হচ্ছে কি রিনিউজ আমাদের কাজের কিন্তু পুনর্জাগরণ আমাদের করে থাকে এভরিবডি নোজ দ্যাট সবাই জানে যে ওয়ার্ক থেকে আমরা এখানে কি করছি ওভার ওয়ার্ক ইজ হার্মফুল তার মানে অতিরিক্ত কাজ করাটা কিন্তু ক্ষতিকর লেজার ডাজ নট মিন আইডিয়ালনেস তার মানে অবসর মানে কিন্তু আমাদের হচ্ছে কি অলসতা না ইট গিভস ফ্রেশনেস টু আওয়ার মাইন্ড তাহলে এখন ফ্রেশ থেকে আমরা এখানে কি লিখছি ফ্রেশনেস আমরা এখানে দিয়েছি আচ্ছা দুই নম্বর আসি গুড বিহেভিয়ার ফর্মস অ্যান্ড পার্ট অফ আওয়ার এডুকেশন তাহলে পার্টটা হচ্ছে আমাদের এখানকার কি হচ্ছে নাউন নাউনের আগে আমাদের কি হবে অ্যাডজেটিভ হবে তাহলে ইম্পর্টেন্স হবে না আমরা এখানে কি লিখবো ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ আমরা জানি নাউনের আগে সব সময় কিন্তু আমাদের কি দিতে হবে অ্যাডজেটিভটা দিতে হবে তাহলে এই কারণে আমরা এখানে যেটা লিখলাম যে গুড বিহেভিয়ার ফর্মস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার এডুকেশন অর্থাৎ ভালো আচরণ যেটা আমাদের ভালো একটা শিক্ষার একটা অন্যতম অংশ আবার লার্ন রিমেইন তাহলে বি নাম্বারটাতে আমাদের কি দেওয়া আছে লার্ন লার্ন মানে হচ্ছে আমাদের কিন্তু শিক্ষা বাট লার্নের সাথে আমাদের এখানে কী করতে হবে আইনজি যোগ করতে হবে কারণ আমরা জানি লার্নের কিন্তু কোনো নাউন ফরমেশন কিন্তু নাই তাহলে যদি কোনো ভার্বের যদি নাউন ফরমেশন যদি না দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে আইনজি যোগ করতে হবে তাহলে এখানে আমরা লিখলাম আওয়ার লার্নিং রিমেন্স এখানে দেওয়া আছে কমপ্লিট তাহলে কমপ্লিট আমরা জানি হচ্
আমাদের শিক্ষাটা কি থাকবে মানে অপূর্ণতা থাকবে বা অসম্পূর্ণ হচ্ছে আমাদের থাকবে ইফ উই ডোন্ট ক্লিয়ার গুড বিহেভার যদি আমরা ভালো আচরণ যদি আমরা সাধারণত কি না শিখে থাকি তাহলে এই কারণে আমরা এখানে কিন্তু কমপ্লিট থেকে কি করেছি ইনকমপ্লিট করেছি কারণ অপোজিট অর্ডার ইউজ করতে হবে ইন আওয়ার এখানে আমাদের বলা হয়েছে কি ডিল উইথ ডিল মানে কারোর সাথে আমাদের সম্পর্ক হওয়া বা আমাদের মীমাংসা করা বা সমাজতা করা এরকম আচ্ছা তাহলে ইন আওয়ার এখানে ডিল দেওয়া ছিল তাহলে আমরা এখানে কি দিব ডিলিং তাহলে ডিলের সাথে আমরা এখানে কি করলাম আইনজি যুক্ত করলাম ইন আওয়ার ডিলিং উইথ আদার্স অপরের সাথে যখন আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা করে থাকি উই মাস্ট শো প্রপার রেসপেক্ট টু আদার্স মানে আমাদেরকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি কি ভালো একটা আমাদের শ্রদ্ধাবোধ আমাদের কি করাতে হবে দেখাইতে হবে উই শুড হ্যাভ এ সেন্স অফ তার সাথে আমাদের কি দেওয়া আছে প্লয়েড তাহলে অফটা কি অফটা হচ্ছে আমাদের পি পজিশন সো তারপরে অবশ্যই আমাদের কি থাকবে নাউন কিন্তু ইউজ করতে হবে তাহলে প্লয়েড থেকে আমরা এখানে কি করব প্লয়েডনেস তাহলে এখানে আমরা যেটা দিতে পারি প্লয়েড তার সাথে আমরা এখানে কি দিতে পারি নেস ওকে কেন আমরা নেস দিলাম কারণ আমরা কিন্তু সবাই জানি পি পজিশনের পরে আমাদের যদি কোনো ওয়ার্ড আসে তাহলে আমাদের সাধারণত কি হয় নাউন হয় তাহলে এই জন্য প্লয়েড থেকে কিন্তু আমরা এখানে কি করেছি প্লয়েডনেস করেছি ইন আওয়ার কন্ডাক্ট উইথ আদার্স যখন আমরা অন্যদের সাথে কি করে থাকি কোনো আচার আচরণ আমরা করে থাকি উই শুড রেসপেক্ট আদার প্রপারলি মানে আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে অন্যকে যথেযথ যথাযথভাবে কি করতে হবে সম্মান করতে হবে হুইস ইজ নেসেসারি যেটা অত্যন্ত আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ফর এ এখানে বলা হয়েছে কালচার অ্যান্ড ডিসিপ্লিন সোসাইটি তাহলে এখন এখানে আমাদের কি দেওয়া আছে কালচার দেওয়া আছে তাহলে এখানে আমরা ডিও যোগ করতে পারি অথবা এল যোগ করেও আমরা কিন্তু করতে পারি তাহলে আমাদের যেটা হইতে পারে কালচারাল কালচারাল অথবা আমরা এখানে আর একটা দিতে পারি আমি দুটোই দেখাই দিচ্ছি যে কোনো একটা লিখলে এখানে কিন্তু আমাদের হবে কালচার ওকে কিছু কিছু বইতে কালচারাল অথবা কাল কোনো কোনো বইতে কালচার যে কোনো একটা দিলেই আমাদের হবে কারণ যে কোনো ভার্বের ভিতিরই সেটা কিন্তু অ্যাডজিটি হিসেবে কাজ করে তাহলে আমাদের হচ্ছে কিন্তু অবশ্যই এই জিনিসটা দরকার যে ফরে কালচারাল অথবা কালচার অ্যান্ড ডিসিপ্লিন সোসাইটি মানে আমাদের একটা ডিসিপ্লিন এবং হচ্ছে কি সাংস্কৃতিক হচ্ছে একটা সমাজের জন্য এটা কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এফ নম্বরটা আমরা এখানে কি দিয়েছি কালচারাল অথবা আমরা কি দিতে পারি কালচার যে কোনো একটা আমাদের দিলে হবে দা এখানে আমাদের বলা হয়েছে কি সিগনিফাই তাহলে জি নাম্বারটা আমাদের কি দেওয়া আছে ভার্ব দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানে যেটা দিব সিগনিফিকেন্স তাহলে আমাদের সিগনিফাই হচ্ছে আমাদের কি সুনির্দিষ্ট করা দিস ইজ ভার্ব বাট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দা এবং আর দা এবং অপের মাঝখানে মানে পি পজিশনের মাঝখানে আমাদের কিন্তু কি করতে হবে একটা নাউন দিতে হবে তাহলে আমরা এখানে যেটা দিব হচ্ছে সিগনি ফিকেন্স সিগনিফিকেন্স ওকে তাহলে আমরা এখানে সিগনিফিকেন্স আমরা করলাম কারণ সিগনিফাইটা আমাদের কি ছিল ভার্ভ ছিল তো আমাদের হচ্ছে সিগনিফিকেন্স থেকে আমরা এখানে কি করেছি সিগনিফিকেন্স করেছি কারণ আমাদের আলটিমেটলি এখানে কি দিতে হবে নাউন দিতে হবে অব গুড কন্ট্যাক্ট ইন ইন লাইফ মানে আমাদের জীবনের জন্য ইস গ্যাপ দে রিয়েল দে বলা হয়েছে গ্রেট তাহলে এখন গ্রেটটা কি আমাদের এখানকার হচ্ছে কি অ্যাডজিটিভ অ্যাডজিটিভের আগে আমাদের কি হবে অ্যাডভার্ভ হবে তাহলে এখন আমরা এখানে কি লিখবো রিয়েলি তাহলে আমরা এখানে দেবো হচ্ছে কি ইন ইজ রিয়েলি গ্রেট যেটা হচ্ছে আমাদের প্রকৃত বাক্যে বা সত্যিকার অর্থে অনেক বড় টাইপের আমাদের একটা জিনিস হবে ওকে আদার পিপুল আর এখানে আমাদের দেওয়া আছে ডিলাইট টু হেল্প হিম তাহলে এখন আমরা যখন লিখলাম যে আদার পিপুল মানে অন্য অন্য লোকজন যেটা আছে আর এখানে ডিলাইট দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানে যেটা দিতে পারি সেটা আমরা করতে পারি হচ্ছে কি ডিলাইটেড ইডিও যোগ করতে পারি অথবা ডিলাইট ফুলও দিতে পারি ডিলাইটেড অথবা আমরা আর একটা করতে পারি হচ্ছে কি ডি লাইট ফুল যেটা খুশি আমরা এখানে দিতে পারবো কারণ আমাদের এখানে কি দিতে হবে একটা অ্যাডজিটিভ দিতে হবে তো আমরা জানি ডিলাইট মানে আনন্দিত হওয়া বা প্রফুল্ল হওয়া উৎফুল্লিত হওয়া এরকম আর কি তো এখন আমরা যদি যে কোনো ভার্বের সাথে ইডি যোগ করি তাহলে সেটা কিন্তু কি অ্যাডজিটিভের মাধ্যমে মানে পাস পার্টিসিপল বাট সেটা আমাদের অ্যাডজিটিভ হিসেবে কাজ করবে তাহলে ডিলাইটেড অথবা ডিলাইট ফুল টু হেল্প হিম মানে সাহায্য করে থাকে এরপরে যে নাম্বার অ্যাকচুয়াল এ ম্যান অব গুড ম্যানার্স ইজ এ জেন্টালম্যান তাহলে এখন আমরা লাস্ট ওয়ান যেটা দেখতে পাচ্ছি অ্যাকচুয়াল তো আমরা এখান থেকে কি করব অ্যাকচুয়ালি দিব তো অ্যাকচুয়ালির এটা কিন্তু আমরা ক্যাপিটাল এটার দিব কারণ আমরা ফুল স্টপের পরে কিন্তু শুরু করেছি তাহলে ফুল স্টপের পরে 
যদি আমরা হচ্ছে শুরু করি তাহলে অবশ্যই সেটা কিন্তু আমাদের কি ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করতে হবে আর এখানে আমরা কিন্তু কি দেবো অ্যাকচুয়াল দেওয়া ছিল যেটা হচ্ছে অ্যাড জিডিপ এখান থেকে আমরা এখানে কি করলাম অ্যাড ভার্ব আমরা করলাম অ্যাকচুয়ালি এ ম্যান অফ গুড ম্যানার্স ইজ এ জেন্টেলম্যান তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে গুড বিহেভিয়ার ফর্মস মানে আমাদের ভালো আচরণগুলো অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমাদের ইম্পর্টেন্ট ছিল এখান থেকে আমরা কিন্তু অ্যাডজিটিভ করেছি কারণ পার্টটা কি ছিল নাউন নাউনের আগে আমাদের কি বসে অ্যাডজিটিভ বসে ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আর এডুকেশন যেটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষার কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম যে পার্ট হচ্ছে আমাদের অ্যাডজিটিভ নাউন ছিল সো তারপরে আমরা কি ইউজ করলাম অ্যাডজিটিভটা ইউজ করলাম ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আর এডুকেশন যেটা হচ্ছে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল আওয়ার লার্ন রিমেন্স তাহলে আমাদের এখানে কি হবে লার্নিং হবে আচ্ছা লার্নিং রিমেন্স এখানে আমাদের কমপ্লিট থেকে আমরা এখানে কি করব ইনকমপ্লিট করব কেন কারণ আমাদের শিক্ষাটা অপূর্ণতা থাকবে ইফ উই ডোন্ট লার্ন গুড বিহেভিয়ার যদি আমরা কি না শিখি ভালো আচরণ যদি আমরা না শিখে থাকি আচ্ছা ইন আওয়ার ডিল উইথ তাহলে আমাদের এখানে ডিল থেকে আমরা এখানে কি করব ডিলিং দিব ডিলিং উইথ আদার্স মানে আমরা যখন অন্যজনের সাথে কি করে থাকি ডিল করে থাকি উই মাস শো প্রপার রেসপেক্ট আমাদের কিন্তু যথাযথ কি করতে হয় সম্মান প্রদর্শন করতে হয় টু আদার্স অন্যদের প্রতি উই শুড হ্যাভ এ সেন্স অফ তার সাথে আমাদের বলা হয়েছে কি প্লয়েড তাহলে আমরা এখানে কি লিখতেছি প্লয়েডনেস কারণ প্লয়েডটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজিটিভ এখান থেকে আমরা কি করলাম নাউন করলাম ইন আওয়ার কান কন্ডাক্ট মানে আমাদের আচরণগত দিক থেকে উইথ আদার্স অপরের সাথে উই শুড রেসপেক্ট আদার মানে আমাদেরকে অবশ্যই অন্যকে কি করা উচিত রেসপেক্ট বা সম্মান প্রদর্শন করা উচিত প্রপারলি যথাযথভাবে হুইস ইজ নেসেসারি ফর এ কালচার অ্যান্ড ডিসিপ্লিন সোসাইটি তাহলে আমরা এফ নম্বরে যেটা করতে পারি কালচারাল অথবা কালচার যে কোনো একটা আমরা দিতে পারি ডিসিপ্লিন সোসাইটি মানে আমাদের একটা ডিসিপ্লিন সোসাইটি বলতে আমাদের সুশৃঙ্খল একটা সমাজের জন্য তাহলে আমাদের অপশনই কিন্তু ছিল কালচার বাট এটাকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে কারণ সোসাইটি যেহেতু নাউন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ডের পরে ডিসিপ্লিন তার মানে আমাদের এটা কি দেওয়া আছে অ্যাডজিটিভ দেওয়া আছে সো আগেরটাও আমাদের কি করতে হবে অ্যাডজিটিভ দিতে হবে এরপর আমরা যদি লিখি দ্য সিগনিফাই সিগনিফাই হচ্ছে ভার তাহলে আর্টিকেলের পরে আমাদের কি বসবে নাউন বসবে তাহলে আমরা এখন যদি লিখি সিগনিফিকেন্স দ্য সিগনিফিকেন্স অফ গুড কন্ডাক্ট ইন লাইফ মানে আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে ইজ রিয়েল গ্রেট তাহলে এখন আমরা এখানে কি দেবো গ্রেটটা হচ্ছে অ্যাডজিটিভ সো তার পূর্বে আমাদের কি হবে অ্যাডভার্ব হবে তাহলে আমরা এখানে কি লিখলাম রিয়েলি গ্রেট যেটা আমাদের প্রকৃতপক্ষে অনেক বড় টাইপের একটা জিনিস হবে আদার পিপুল আর ডিলাইটেড হবে আমাদের তাহলে আদার পিপুল আর এখানে আমরা কি লিখছি ডিলাইটেড বা ডিলাইটফুল যে কোনো একটা দিতে পারি টু হেল্প হিম যেটা অন্যকে সাহায্য করে থাকে যে নাম্বার আমরা যেটা দিয়েছি অ্যাকচুয়ালি এ ম্যান অ্যাকচুয়াল দেওয়া আছে অ্যাকচুয়ালি এ ম্যান অফ গুড ম্যানার্স ইজ জেন্টালম্যান মানে প্রকৃত পক্ষে আমাদের হচ্ছে ভালো যে ব্যবহারটা থাকে এটা আমাদের মানে একটা প্রকৃত গুণা বলে একটা পরিচয় দিয়ে থাকে তো যাই হোক আমরা যেটা দেখলাম যে প্র্যাকটিস অন সাফিস এবং পিপিক্সের পার্ট এইটিন অর্থাৎ আমাদের আঠারো নম্বরে আমরা দুটো প্র্যাকটিস আমরা এখানে মোটামুটি দেখতে পেলাম এক এবং দুই আশা করি আপনারা সবাই পার্ট এইটে যে দুটো টপিক্স আমরা ডিসকাস করেছি সবাই বেশ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এরপরেও যদি কেউ কোথাও কোনো লাইনে হোক অথবা কোনো ওয়ার্ডে হোক যদি কেউ না বুঝে থাকেন আমি তাদেরকে বিনীত অনুরোধ করব আপনারা সবাই আমাদের এই ভিডিওর নিচে যে কমেন্ট অপশনটা আছে সেখানে গিয়ে আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের সমস্যাগুলো জানাবেন আমরা চেষ্টা করব টেকনিক এডুকেশনের পক্ষ থেকে যত দ্রুত সম্ভব সেগুলো সলভ করে দেওয়ার তো দেখা হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিস অন সাফিস এবং পিপিক্সের পার্ট নাইন নাইনটিনে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন সবসময় আমাদের টেকনিক এডুকেশনের সমস্ত ভিডিওগুলি খোদা হাফেজ